ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു എ പ്ലസ് നോട്ട് ബുക്ക് ക്ലാസ് ഫൈവ് ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററായ ലൈഫ് വിത്ത് ഇൻ ദ സീഡാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചാപ്റ്റർ രണ്ട് വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിലെ ക്വസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോകൾ കാണുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലെറ്റസ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സാണ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ഫീക്കർ സീഡ്ലിങ് സ്പ്രൗട്ടിങ് ഫ്രം സം ബിൽഡിങ്സ് ഹൗ കുഡ് ഹാവ് ദ ഫീക്കർ സീഡ് റീച്ച് ദയർ ചില ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ആലിൻ തൈകൾ മുളച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വിത്ത് അവിടെ എത്തിയത് ബേർഡ്സ് ഈറ്റ് ഫീക്കസ് ഫ്രൂട്ട്സ് പക്ഷികൾ ഈ ആലിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കും സോ ദ ഫീക്കർ സീറ്റ് കുഡ് ഹാവ് റീച്ച് ദ ബിൽഡിംഗ് ത്രൂ ബേർഡ് ഡ്രോപ്പിങ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ കാഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും ആ ആലിൻ്റെ വിത്ത് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രമേഷ് സെഡ് ദാറ്റ് ദ സീഡ് ഓഫ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ടു ഡീപ് വിൽ നോട്ട് സ്പ്രൗട്ട് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് ഒപ്പീനിയൻ വൈ അതായത് രമേഷ് പറയാണ് വെണ്ട വിത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ആഴത്തിൽ നട്ടാൽ മുളയ്ക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യെസ് നമുക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സീഡിന് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇഫ് ദ സീഡ് ഈസ് ഓൺ ടു ഡീപ്പ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എയർ വിച്ച് ഈസ് റെക്വേർഡ് ഫോർ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ നമ്മളങ്ങ് ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ നട്ടാൽ എന്താണ് ഈ വെണ്ട വിത്തിന് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എയർ വായു ലഭിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പൊ രമേശ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ പ്ലാന്റ്സ് വിത്തൌട്ട് സീഡ്സ് ഓൾസോ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് വിത്തില്ലാത്ത ചെടികൾക്കും വംശവർധനവും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ സീഡ്സ് മാത്രമല്ല പ്ലാന്റിന്റെ മറ്റ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മ് റൂട്ട് ലീഫ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ അതെന്താ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ ട്രൂ ആണ് ഓൺലി സീഡ്സ് ദാറ്റ് റീച്ച് ദ സോയിൽ വിൽ സ്പ്രൗട്ട് മണ്ണിലെത്തുന്ന വിത്ത് മാത്രമേ മുളയ്ക്കൂ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആ എന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് മാൻ ഓൾസോ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ മനുഷ്യനും വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്നു നടത്തുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അത് ട്രൂ ആണ് When a seed germinates, the part that come out first is the root. വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്നത് വേരാണ് അത് ശരിയാണോ വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ പുറത്ത് വരുന്നത് റാഡുക്കൾ ആണ് ഈ റാഡുക്കൾ ആണ് പിന്നീട് വേരായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഹോൾസ് ആണ് സീഡ്സ് ഡിസ്പേഴ്സ് ത്രൂ വിൻ വിൽ ഹാവ് ഫ്ലെഷി പാർട്സ് കാറ്റ് വഴി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിത്തുകൾക്ക് മാംസള ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടോ കാറ്റ് വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഇല്ല അവ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതെന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമില്ല വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ട്രൂ ആണ് വിത്ത് മുളച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിന് ഗ്രോ ചെയ്യാനാണ് സൺലൈറ്റ് ആവശ്യം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ ക്ലബ് ഇൻ സുനിത സ്കൂൾ വിഷസ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് എ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ആ സുനിതയുടെ സ്കൂളിലെ കാർഷിക ക്ലബ്ബ് ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വാട്ട് സജഷൻസ് ക്യാൻ യു ഗീവ് ഫോർ എ ബെറ്റർ ഈൽഡ് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാം ഹൈ ക്വാളിറ്റി സീഡ് നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം സോയിൽ ഷുഡ് ബി ഫെർട്ടൈൽ ആൻഡ് ഷുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് ഡ്രെയിനേജ് മണ്ണ് വളക്കൂറുള്ളതും നീർവാർച്ചയുള്ളതുമായിരിക്കണം സൺലൈറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡ്വക്കേറ്റ് ആവശ്യത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം സഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ആവശ്യത്തിന് ജലലഭ്യത